আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আইটিভি সুন্দর সংবাদে দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি রিদওয়ানা বিনতে জলিল এবং আমি ফারজানা তানি ঘরের মাঠে নতুন ইতিহাস লিখল বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে কোনো ফরম্যাটে প্রথম সিরিজ জিতল টাইগাররা লো স্কোরিং দ্বিতীয় টি-20তে ইংলিশদের চার উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করলো সাকিব বাহিনী ইংলিশদের বিপক্ষে টাইগারদের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের বিস্তারিত থাকছে मध्य उत्साह कम देखें ধন্যবাদ তানি মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গণ কিন্তু সম্পূর্ণ উৎসবমুখর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পাশে কিন্তু দর্শক যারা এসছেন অনেকেই কিন্তু টিকিট নিয়ে আজকে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন কিন্তু তারা নির্ধারিত যে মূল্য তার থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনে কিন্তু এরকম একটি ম্যাচ তারা দেখতে পেয়েছেন এবং যদি বলি যারা আজকে জুনিয়র প্লেয়ার বিশেষ করে নাজমুল হোসেন শান্তর কথা অনেকেই বলছিল এবং মেহেদিয়া হাসান মিরাজ আজকে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে তিনি নেমেছেন চারটি উইকেট পেয়েছেন এবং দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন অন্যদিকে শেষ ওভার শেষ দিকে যখন দেখেছি যে তাসকিন দু দুটি চার মেরেছে এবং দুর্দান্তভাবে যে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজে জয় পেয়েছে এই নিয়ে কিন্তু মিপুর স্টেডিয়ামের আশেপাশে সবাই কিন্তু উৎসব উৎসবে মেতে উঠে পুরো স্টেডিয়ামে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি নাজমুল হোসেন শান্তকে নিয়ে গ্যালারিতে কিন্তু সবাই শান্তর জন্য চিয়ার আপ করছিলেন এবং এই শান্তকে নিয়ে কিন্তু অনেক কথা হয়েছে ফেসবুকে বিভিন্ন ট্রল হয়েছে কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এবং যারা তার যারা তার সমর্থক করেছেন दल एक नतून रूपे फिर फर्मेट नहीं कनेक कथा छो बांगश दल भलो करते कहीं दिन आगे विश्व कपे टी टोटी विश्वकपे चैम्पियन हो इंगलैंड ए सी सी खेलते बांगलेश तक हारिए दिए क्यों जे दर्शक आ তারাও কিন্তু চায় যে বাংলাদেশ যে বাংলা ওয়াশ তৃতীয় টি টোয়েন্টি টি টোয়েন্টি টি টোয়েন্টিতে তারা হোয়াইট ওয়াশ করতে চায় বাংলাদেশ এই জয়ে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট তা নেই কুশল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়াম থেকে জানাছিলেন সহকর্মী কুশল ইয়াসির আসছে রমজান মাসে নিত্য পণ্যের দাম বাড়বে না বলে আশ্বস্ত করছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজল হোসেন মিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সংক্রান্ত বৈঠক শেষে এ কথা জানিয়েছেন তিনি মুখ্য সচিব জানিয়েছেন এবার অনেক বেশি পণ্য মজুত রয়েছে তাই দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে মাঠে সব ধরনের মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান রমজান মাসে যারা পণ্য মজুত করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে রমজানে সেহরি আর ইফতারে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য রাত এগারোটার পর সেচে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে এবং বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে বলে জানান তোফাজুল হোসেন মিয়া विगत जेको बचर चे ए बचर सरकार खाद्य जे मौजूद तरण अनेक बस अर्थात रोजा प्रचुर परिमा खाद्य शस् मौजूद रे रोजार समय नित्य प्रयोजन खाद्य द्रव्य जाते मानुषर का ठीक मत पोछाय सप्लाई चेन जिन ठीक मत क्च कर संश्लिष्ट सकल के निर्देश दिए দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না বলে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো রাষ্ট্রদূতদের জানিয়েছে দলটি সকালে ঢাকাস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক শেষে এ কথা জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী এদিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করতে নিজেদের লোকজন দিয়ে পঞ্চগড়ের ঘটনা ঘটিয়েছে সরকার আরো জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান 
রাজধানীর গুলশানে ঢাকাস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাতটি দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে বৈঠক করে বিএনপির প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন নির্বাচন নিয়ে দলের অবস্থান তাদের কাছে পরিষ্কার করা হয়েছে এই সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না যেটা যেভাবে আমরা খোলাখুলিভাবে বলছি বিশ্বের যারা বাংলাদেশকে নিয়ে কাজ বাংলাদেশের উপর নিবিড়ভাবে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ করছে সবার কাছে এটা পরিষ্কার করা হয়েছে বর্তমান অবৈধ দখলদার অনির্বাচিত সরকারের অধীনে বাংলাদেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি তাদের সরকার তাদের সংসদ নির্বাচন করতে পারবে না রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে পঞ্চগড়ের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে দেশে যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনকে তার ডাইভার্সন করা জনগণ দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং দেশে এবং বিদেশে একটা আপনার বিএনপি সম্পর্কে একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা ভিন্ন ভাব ভাবমূর্তি নেগেটিভ একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এ সময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান যারা এই অপরাধ ঘটিয়েছে সংগঠিত করেছে তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে ধরা হয় না ধরা হয় বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে বেশ কয়েকজন নিরীহ ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী বিএনপি নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রকৃত আসামিদের আড়াল করতে গণহারে পুলিশের গ্রেফতারের নিন্দা জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে ধন্যবাদ জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের গেজেট প্রকাশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করার রিট শুনতে বিব্রত বোধ করেছে হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি আহমেদ সোহেলের হাইকোর্ট বেঞ্চ রিটটি শুনানি না করে প্রধান বিচারপতি বরাবর পাঠিয়ে দেয় এ সময় বিচারপতি আহমেদ সোহেল বলেন প্রায় পাঁচ বছর তিনি দুদকে আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাই এই রিটটি শুনতে তিনি বিব্রত বোধ করছেন নিয়ম অনুযায়ী রিটটি প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকের কাছে যাবে তিনি নতুন একটি বেঞ্চ নির্ধারণ করে দিলে রিট আবেদনটি সেই বেঞ্চে শুনানি হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ধরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন এ সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও ক্যামেরা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে গতকাল স্থানীয়দের সাথে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে পরিস্থিতি এখনও থমথমে রাজশাহী থেকে স্টাফ রিপোর্টার আমির ফাসালের তথ্য ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট সকাল থেকে আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উপাচার্যের কার্যালয়ে সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা দিল এক পর্যায়ে তা খুলে নেওয়া হয় ক্যাম্পাসে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাও ঘটে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীর এক পর্যায়ে রাজশাহী ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবি জানান তারা বুলেট নিক্ষেপ হয়েছে এটা নিন্দনীয় আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া এই ঘটনা কখনোই ঘটার সম্ভব হয়নি তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে চাই ছাত্র প্রতিষ্ঠার পদত্যাগ চাই এবং আমরা প্রক্টরের পদত্যাগ চাই প্রক্টরও আসেননি আমাদের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে কারণ আমরা এদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা তাদের দোকানপাট ভাঙচুর ও আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা আমাদের তাদেরকে নিয়ে ব্যবসা এখন বিষয়টা হচ্ছে মূল ঘটনা হচ্ছে বাসের ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল এখানে বাসের হেল্পার কন্ট্রাক্টরকে ড্রাইভারকে ধরে মারধর করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ করছে পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান এই কর্মকর্তা এখন পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আমরা পুলিশের পাশাপাশি এখানে আপনারা দেখেছেন অন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য তারা কাজ করতেছে এখানে পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক আছে 
শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেটে বাসের ভাড়া নিয়ে ছাত্রের সঙ্গে বাস চালক ও সহকারীর বাদানুবাদ হয় এর জের ধরে সংঘর্ষে জড়ায় ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ কাদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে পুলিশ এই ঘটনায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাসেল আহমেদ আর টিভি বাংলাদেশকে অন্য কোনো দেশে শিক্ষা দেওয়ার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেন আগামী নির্বাচন স্বচ্ছ সুন্দর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গড়ে তোলা হয়েছে দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয়ে যুক্তরাজ্যের ইন্দো প্যাসিফিক বিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আনা মারি ট্রাভেলিয়ানের সাথে বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আনা মারি বলেন নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং পর্যবেক্ষকরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে এটা বিশ্বাস রাখতে চায় যুক্তরাজ্য ইয়াসিন রানার রিপোর্ট তিন দিনের সফরে শুক্রবার বাংলাদেশে এসেছেন যুক্তরাজ্যের ইন্দো প্যাসিফিক বিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আনামেরি ট্রাভেলিয়ান রোববার দুপুরে রোহিঙ্গা সমস্যা এবং ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বৈঠক করেন আনামেরি ট্রাভেলিয়ানের সঙ্গে পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আব্দুল মোমেন বলেন এদেশে নির্বাচন নিয়ে উৎকণ্ঠার কিছু নেই আগামী নির্বাচন স্বচ্ছ সুন্দর গ্রহণযোগ্য করতে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গড়ে তোলা হয়েছে আমাদের রক্তের মধ্যে আছে আপনার জাস্টিস হিউম্যান রাইটস আমাদের এগুলো নিয়ে আপনাদের অন্য কেউ শিক্ষা দেওয়ার কোনো স্কোপ নাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং পর্যবেক্ষকরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে এটা বিশ্বাস রাখতে চায় যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ও অস্ত্রের ব্যবহার মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক দেখতে চায় বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বাংলাদেশ শেষে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের মধ্যে জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইয়াসিন রানা আর টিভি ঢাকা আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ চুক্তির বিষয়ে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য মনগড়া ও বানোয়াট দাবি করলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে প্রেস নোটে এ কথা জানান তিনি তিনি আরও বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটি একটি ডেড ইস্যু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ষড়যন্ত্র এ দেশের মানুষ কখনো সফল হতে দেবে না এ সময় ক্ষমতা দখলের জন্য বিদেশি শক্তির সাথে আঁতাত করারও অভিযোগ করেন কাদের প্রায় বারো হাজার একশো সাতষট্টি কোটি পনেরো লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত আটটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সকালে শেরি বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই অনুমোদন দেয়া হয় প্রকল্পগুলোর ব্যয়ে সরকারি অর্থায়ন তিন হাজার সাতানব্বই কোটি একানব্বই লাখ টাকা বৈদেশিক অর্থায়ন আট হাজার নয়শো বারো কোটি সাতাত্তর লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন একশো ছাপ্পান্ন কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকা সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পরিকল্পনা বিভাগের সচিব সত্যজিৎ কর্মকার প্রকল্পগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রিড সম্প্রসারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রমোটিং জেন্ডার রেসপন্সিভ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টিভিইটি সিস্টেম প্রকল্প ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাস্টমস আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশে নতুন একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে যেখানে দশ বছর পর্যন্ত শুল্ক ছাড় দিচ্ছে সরকার এদেশে আগামীতে একশো বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে আর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এই সুযোগ মিস না করার আহ্বান জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিন ব্যাপী বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় দিনের প্ল্যানারি সেশনে এসব কথা বলেন তিনি সেশনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বাংলাদেশের নানা খাতে বিনিয়োগের আগ্রহের কথা জানান সেলিম মালিকের রিপোর্ট বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে এফবিসিসে আয়োজিত বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি প্ল্যানারি ও ছয়টি প্যারালাল সেশন
সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের সক্ষমতা অর্জনের পথে কেন বিদেশিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন না দিনের প্রথম এই সেশনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে সরকার বাংলাদেশ সরকার ব্যবসা বান্ধব যার প্রমাণ দেশের বাণিজ্য প্রসারে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার খরচ করে অবকাঠামো উন্নয়ন করছে সরকার কেউ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে চাইলে দশ বছর পর্যন্ত কর ছাড় দিবে রাজস্ব বোর্ড সেশনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন আমরা দেখছি বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে এদেশের ব্যবসায়ীরা এনার্জেটিক ব্যবসার পরিবেশ বেশ উন্নত আমার দৃষ্টিতে শিল্প খাতে বিনিয়োগে বড় সম্ভাবনাময় জায়গা বাংলাদেশ এদেশের উদ্যোক্তারা দক্ষ উৎপাদিত পণ্য ও মানসম্মত যা বিশ্বে এরই মধ্যে সমাদৃত হয়েছে এতে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার এদেশে বিনিয়োগ লাভজনক বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে আপনারা লাভজনক বিনিয়োগ করতে চাইলে বাংলাদেশে আসুন না হলে কিন্তু ট্রেন মিস হয়ে যাবে সামিটের অন্য একটি সেশনে পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠনগুলোর কর্তা ব্যক্তিরা জানান বিশ্বে তৈরি পোশাক খাতে বিনিয়োগে বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা পোশাক খাতে বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে বিস্ময় সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কারখানাগুলো আমাদের রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে আমাদের উৎপাদিত পোশাক আমার মতে এই মুহূর্তে তৈরি পোশাক খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের সামনে বাংলাদেশ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অপশন নেই বাংলাদেশের মতো কারখানা বিশ্বের কোথাও পাওয়া যাবে না বিশ্বের সর্ববৃহৎ খুচরা বিক্রেতার প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্টের জ্যেষ্ঠ পরিচালক শ্রীদেবের মন্তব্য বিশ্বে পোশাক শিল্পে বাংলাদেশি সেরা বাংলাদেশ দ্রুত গতির অর্থনীতির দেশ এরা আমাদের সাথে সুনামের সাথে ব্যবসা করছে আশা করি অন্যরাও হতাশ হবেন না তিন দিনের সামিটে সোমবার শেষ দিনে দেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে আটটি প্ল্যানারি সেশন অনুষ্ঠিত হবে সেলিম মালিক আর ঢাকা বিদ্যুৎ খাতে আর ভর্তুকি দিতে চায় না সরকার উৎপাদিত মূল্য পরিশোধ করলে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব বলে মনে করেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু তিনি বলেন উন্নত বিশ্ব শুধু নয় পার্শ্ববর্তী দেশেও বিদ্যুতের দাম বাংলাদেশের চেয়ে বেশি তবে আশার খবর হলো দাম বাড়ার কারণে বিদেশি কোম্পানিগুলো সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখাচ্ছে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের অভাবে পড়ে আছে সেই তথ্য সঠিক নয় বলেও দাবি করেন প্রতিমন্ত্রী বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে টেকসই উন্নয়নে জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে সেমিনারে তিনি এই কথা বলেছেন গত বারো বছরে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের কারণে গ্যাস কমছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী এবার নিচ্ছি বেঙ্গল ইউপিভিসি পাইপ সংবাদ বিরতি ফিরে এসে আরো থাকছে সন্ধ্যার সংবাদ দেখছেন আর টিভিদের সাথে আছি আমি ফারজানা তানি আমি রিদওয়ান আমিন তেজলিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে তুলার গোডাউনের ২২ ঘন্টা পর নিভেছে আগুন উপজেলার ছোট কুমিরা এলাকায় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিটের পাশাপাশি কাজ করে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী সহ বিজিবির সদস্যরা তবে এখনও তুলার গোডাউনের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলতে থাকায় এসব জায়গায় পানি ছিটাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপপরিচালক আব্দুল হামিদ জানান যে পানি সংকটের কারণে আগুন নেভানো কঠিন হয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জেলা প্রশাসন গঠিত দশ সদস্যের তদন্ত কমিটি আজ থেকে কাজ শুরু করা কথা রয়েছে শনিবার সকালে সীতাকুণ্ড উপজেলার ছোট কুমিরা এলাকার এই তোলার গোডাউনে আগুন লাগে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সৌভাগ্যবান কারণ তারা শেখ হাসিনার মতো বিশ্বসেরা শিক্ষা বান্ধব প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন এমন মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম 
শনিবার শরীরপুরের নড়িয়ায় চাক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রিয়া ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন এসবে তিনি আরো বলেন প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে বছরের প্রথম দিনেই সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে যায় তিনি আগামী প্রজন্মের কথা চিন্তা করে স্মার্ট বাংলাদেশ করার স্বপ্ন দেখছেন বলেও এ সময় মন্তব্য করেন তিনি পহেলা জানুয়ারি আটত্রিশ কোটি চল্লিশ কোটি বই তোমাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে তোমরা বই উৎসব পালন করছ বাড়তি সময়ও হাওরের বাঁধের কাজ শেষ না হওয়ায় সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে ইউএনও কার্যালয়ে ঘেরাও করেছে কৃষক সংগঠন হাওর বাঁচাও আন্দোলন জেলার বারোটি উপজেলা ঘেরাও করার অংশ হিসেবে সকালে জামালগঞ্জ খেয়াঘাট এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন কৃষকরা এ সময় অনিয়ম দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা সহ বর্ধিত সময়ে বাঁধের কাজ শেষ না হয় কর্মকর্তাদের গাফিলতিকে দায়ী করেন বক্তারা আর এ সময় তারা বলেন পাহাড়ি ঢল এবং অকাল বন্যায় এবছরও বড় ফসল ঝুঁকিতে আছে হাওর বাঁচাও কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজন সেন রায় জেলা কমিটির সভাপতি ইয়াকুব বক্ত বাহলুল সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন এ পর্যায়ে সময় হলো বেঙ্গল ইউপি ভিসি পাইপ সংবাদ বিরতির ফিরে এসে থাকছে বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রেদওয়ানা বিনতে জলিল এবং আমি ফারজানা তানি চার মহাদেশের বারো দেশের অংশগ্রহণে আগামীকাল শুরু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসর উদ্বোধনী ম্যাচে ইউরোপীয় শক্তি পোল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন স্বাগতিক বাংলাদেশ এ উপলক্ষে রাজধানীর কাবাডি স্টেডিয়াম হয়ে গেল কাবাডি স্টেডিয়ামে হয়ে গেল টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন অংশ নেয়া বারো দেশের অধিনায়ক এ ট্রফি উন্মোচন করেন পরে টুর্নামেন্টের নানা দিক তুলে ধরেন কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক হাবিবুর রহমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে লিগ পদ্ধতিতে পরস্পরের মুখোমুখি হবে দলগুলো শিরোপা ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদ জানান স্বাগতিক অধিনায়ক তুহিন তরফদার সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ